നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ശരിക്കും രണ്ട് ഫോക്കസ് ഒന്ന് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ മറ്റത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ക്രിയേഷൻ ഇത് രണ്ടും സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വരുമ്പോൾ അവരുടെ മൊ മൊബിലിറ്റി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഓൾ ദാറ്റ് വരും ഡിജിറ്റലൈസേഷനിൽ വരുന്നത് ഈ സാ ഇപ്പോൾ ഫോ ഉദാഹരണത്തിന് ഡിജിറ്റൽ ബാങ്ക്സ് ഇൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഫോൺ ബാങ്കിങ് എന്നുള്ള സാധാരണക്കാരന് പറ്റും അപ്പം അതിലുള്ള അതിനുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ അവിടെ ഉള്ളവർക്കുണ്ടോ ഇല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റെസ്പെക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് വിൽ നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ പ്ലേസ് മറ്റൊന്ന് ഡിജിറ്റൽ റുപ്പി ഡിജിറ്റൽ റുപ്പി ഒരു വളരെ നല്ല കാര്യം ആ ഡിജിറ്റൽ റുപ്പി സ്ലോലി ഇഫ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ഓവർ ദ പേപ്പർ കറൻസി കറപ്ഷൻ വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കം ഡൗൺ കാരണം യു വിൽ നോ വെയർ ദ റുപ്പി ഈസ് ഗോയിങ് ആ റുപ്പിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കറപ്ഷൻ കുറയും അപ്പോൾ അതിന് ചിലർക്കൊരു ഒരു എതിർപ്പ് വരാൻ ചിലപ്പോൾ അത്രത്തോളം ആലോചിച്ച് കൊണ്ടുള്ള നല്ല കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകാം പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് അതൊരു വലിയൊരു ഒരു മാറ്റമാണ് കാണുന്നത് രണ്ടാമത് ഈ ഗവൺമെൻറ് സർവീസസ് ഇപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അതെല്ലാം ഒരുപാട് ബ്യൂറോക്രസിയെ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു 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 കാര്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് മറ്റേ ടാക്സിലൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ സാധാരണക്കാരന് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യും ബഡ്ജറ്റ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഡിജിറ്റൽ ഇതിൽ എനിക്കൊരു ഒരു സംശയമുള്ള വിച്ച് നോ ബി എസ് ക്ലാരിഫൈഡ് സോ ഫാർ ഈസ് ഈ ഡിജിറ്റൽ അസെറ്റ്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫറിന് മുപ്പത് ശതമാനം ടാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു ഫിലിം എടുത്ത് ഒ ടി പി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫറാണ് ഡിജിറ്റൽ അസെറ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫറാണ് അതിന് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ടാക്സ് വരെയാണെങ്കിൽ ആ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് കൂടെ സർവീസ് ടാക്സും കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒ ടി പി പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ പകുതി സർക്കാരിലേക്ക് പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലൈസൻസ് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഡിജിറ്റൽ അസെറ്റാണ് അതിന് മുപ്പത് ശതമാനം വരുമോ ആ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി വേണം അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന അഡ്വർടൈസിങ് ഏരിയയിൽ ഒരു മീ ഇപ്പോൾ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഒരാൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡിജിറ്റൽ ഫോമിന് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ച് തന്നിട്ട് ആ ഡിസൈനിന് ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ലൈസ് ഐ യു ഡു എ വീഡിയോ ഫോർ സംബഡി ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇറ്റ് ദം അതിനൊരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് വരാം കാരണം ഇതെല്ലാം ഡിജിറ്റൽ അസെറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി വരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇല്ല ഈ വൺ കൺട്രി വൺ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് കറപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കുറയ്ക്കും കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒരു രജിസ്ട്രാർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി അങ്ങ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ദാറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എനി രജിസ്റ്റർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഡൺ എനി വേർ എന്നുള്ളത് വരുന്നു ഒന്ന് അത് കുറേ ഈസി ആവും മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് അതിൻ്റെ വേറൊരു ഇതുള്ളത് ഇപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ടാക്സ് വളരെ ഹൈ ആണ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ഹൈ ആണെങ്കിൽ അവർ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഇന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് നൗ ദ ഡോൺ ഹാവ് ടു ഗോ ദിയർ ദേ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഫ്രം വെർ എവർ ദേ വോണ്ട് എന്നുള്ള ഇതാണ് വെൻ ഇറ്റ് ബിക്കം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ യു വിൽ മൂവ് ടു യൂണിഫോം സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് യൂണിഫോം രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജസ് അക്രോസ് ദ കൺട്രി വിച്ച് ഇസ് ഗുഡ് ഫോർ ദ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയ